。那么，万金营已经答应跟我们联手了吗？对，有万金营的首肯，我们对付皇后就多添了几分胜算。这是郡王爷之福，天下之福。仅此，有你从中帮忙，给我出谋划策，形势才得以逆转。孟凡，无论这次获得或失，我李隆基都会终生。对你感激不尽的，这个孟凡好大的胆子，竟然三番五次的跟我作对。今次皇后娘娘一心要笼络万纪营军心，但孟凡从中作梗，幸亏奴婢及时化解纷争，托皇后娘娘还有公主的鸿福，今次才能逢凶化吉。大胆贱婢！你竟然敢在本公主面前邀功！公主息怒，我早已命提防孟凡这个贱婢，可是你就是充耳不闻，为我加以防范，终于让他有机可乘，实在是罪不可恕。可是不要以为当了内使人就不是贱婢，在本公主眼中，你始终都是个贱婢，知道吗？贱婢，奴婢之罪，是奴婢一时糊涂，才让他有机可乘，请公主开恩。当前，最忌军心动乱。假如让太平公主和李隆基他们趁机对付我们，你这一条贱命补偿得了什么？奴婢只是一时糊涂，奴婢对天立誓，今后绝对不会重蹈覆辙。死罪可免，活罪难饶，就重罚你三十掌。公主开恩呐！公主开恩！公主开恩呐！罪必孟福，未有依从安乐公主吩咐行事，公然不敬。如今当众杖打三十，以警效尤这为虐，狐假虎威，依附着公主才可以当个内省人，如今饱受杖刑，总算是苍天有眼了。哦，这种人真是活该。这里，还有这里，五万府兵已屯驻在京城之外，东郊、西郊两处。可人数众多，也只能当做后援大军。真正一战定生死的，还得是素未攻进的左右飞骑军、左右万骑营这四军了。如今万骑营已转投我们阵营，看来决胜之道。在于，谁可以掌控飞骑军？王爷，三公子，皇上，牛水飞骑军的将领结果如何？属下无能，有负所托。飞骑军虽然对皇后和公主的所作所为甚有威严，但始终不相信他们会弑君，所以无论我花费多少口舌，他们依然不为所动。啊，少了飞骑军这招棋，我们如何力挽狂澜？如何扭转形势？依我看来，如今要论胜负，还言之尚早。方生，此事事关重大，你务必要继续努力，不到最后一刻，绝对不可以轻言放弃。属下定当鞠躬尽瘁，死而后已。皇后那边有没有什么新的动向？皇后倒是并无异动。
，反而是安乐公主。他命人当众惩罚孟夫。哦，所谓何事？并无名言罪状，似乎是办事不利，所以受罚。公主明知此刻，跟我们剑拔弩张，为什么要在这个时候当众处罚孟夫？怒杀朱将军已经让万吉营对公主极为不满。才当众处罚孟福，难道他就不怕这样会动摇人心、刺乱阵脚吗？除非公主的心中其实另有所图。可他要对孟福用刑，跟我们没什么关系啊。但事出必有因，他这样做一定是有所针对。跟我们没有关系，可对孟凡却有切肤之痛。难道他要对付的不是孟福，而是他的姐姐？他最恨的孟凡，龙君，你要去哪里？我现在必须赶去找一个人，事关重大，回来我再跟你们说清楚。小马告诉我，孟夫受了杖责之刑，也不知伤得有多重。这个安乐公主还真是狠毒，就连孟福也不放过。只不过我们去找孟福，公主会不会趁机大做文章？我和孟福姐妹一场，不管如何，我都要去看她。一个寻常的宫婢竟会节外生枝，失败而回。卑职不利，请公主恕罪。没用的东西，还不给我退下！谢公主不杀之恩。孟福参见公主。所谓何事？孟凡遇刺受伤，此事可与公主有关。没错，刺杀孟凡，是本公主下的命令。公主当众处罚孟福，就是为了要设计杀孟凡。孟凡暧昧心切，本公主就知道，他一定会自投罗网的。公主以我作饵，刺杀亲姐，这就是陷我于不义。本公主还以为你知道。你和孟凡早已割席断交，生死不相往来呢。我们确实姐妹情断，那他是生是死，又与你何干呢？姐妹情断，情分未断。再说，这是我们两姐妹之间的事，不需要外人插手。你拿我做饵，又把我蒙在鼓里，此举确欠妥当。真好笑，本公主如何行事，还需向你这个奴婢交代。我为主，你为奴。本公主要你站着，你就不能坐着；本公主说往东，你就不能往西，甚至要你去死，你就不能活着。这个道理，你还不明白吗？莫府失言，请公主恕罪。本公主。
如果不树，又如何？如今公主尚未坐稳储君之位，皇后、项王还有太平公主，是谁夺得天下还是未知数呢？奴婢虽为奴，但是为谁的奴，我还是可以挑拣的。好啊！你以为你攀到内舍人这个位置，是凭你自己的本事吗？要不是本公主的大力扶持，你仍然是宫中的一个下贱小婢。论学识才干，你根本不及上官婉儿，就连孟凡你都不如。你有什么资格在这里跟我讨价还价？本公主只要说一句话，就能将你从云端上拉下来，直坠入黄泉。或许吧。但公主也要好好保住眼下的权位。亡国之奴，大不了就是再次为奴；但亡国之君，就只有死路一条。你有空闲跟我这奴婢瞎鬼扯，倒不如想想项王还有太平公主，他们在打什么主意吧。你给本公主好好的记住，今日的荣华富贵，都拜本公主所赐，没有我。你什么也不是，你好好的想一想，你求的是姐妹情，还是名利心？当然，二者只能存一。奴婢叩见皇后娘。经老奴打听，孟尚仪身受重伤，昏迷未醒，御医诊治，伤及脏肺，危在旦夕。好，就让他再多受一点苦，再送他去见阎王。据老奴所知，灵芝郡王不分昼夜守候在旁，忧色满面，憔悴不堪，似乎与孟尚仪情谊，非比寻常。这个孟凡可真不凡啊！小小的一个婢女，还真有点本事，连李隆基都被他勾魂摄魄了，这不正是天助我也吗？隆基现在心系贱婢生死，必定分身不下，无心过世，我们就予以突袭，杀对方一个措手不及。你要对付李隆基？那个贱婢尚且还活着，本公主就要再下一计。要他先看着挚爱离开人世，然后也饱尝一下生死离别之苦。宫婢受伤是件小事，要是皇亲国戚遇此身亡，那就影响甚广了。我看，此事不宜过急。可是那个李隆基如今与太平结成一伙，势力倍增，如此绊脚大石，理应及早除去，了却心头大患。还是再等两日吧。母后此话何解？再过两日，太子就要登基了。太平公主和八王爷一直都不满本宫改遗诏的事，他们蠢蠢欲动，伺机反扑。我们当务之急是要让太子先顺利登基，过后再想办法对付他人。母后深谋远虑，儿臣自愧不如。依母后所言。应如何部署？我要以其人之道还治其人之身。母后的意思是，从来都是天放雷鸣之前，有虫蛇蝼蚁先动。宫中风云色变，宫婢奴才必有意。中上宫，老奴在。从今天开始，你去监察六局所有宫女的言行，如有异样。必须前来禀报，老奴领命。水云，把这里打扫一下
姑姑，姑姑，姑姑，怎么样了？姑姑，怎么样了？小慧姐，小慧姐，她怎么样了？姑姑，孟尚仪仍然昏迷不醒。你们等在这里也于事无补，这一关是要上一大人独自闯过去的。既然帮不上忙，大家还是回去吧。啊，姑姑，我想看看小凡姐，我真的好担心她啊。对啊，对啊姑姑，你就让我们进去，看她一眼吧。是啊，是啊姑姑，要不要让我们看一眼吧？上一大人纵然服了药，但气息依旧虚弱无力，恐怕一时半刻。不能接见大家啊！怎么这样？况且你们还有事情要做，总不能拖延不理呀、啊都是为了我才把你害成这样，我不该把你卷进这场宫廷的杀戮之中，可是我却想把你留在我的身边。当日樊良的事，是我出卖了你。我知道你其实已经不再信任我了。太子的事。让你更加讨厌我，所以当你为了妹妹要我帮忙，我就毫不犹豫的答应你了，因为我知道，如果不这样，我就再也留不住你了。你知不知道这些年来？我一直最想做的，就是守护着你。当时我没有好好的守护太子，这是我一生之中的最痛，所以我不能再失去你。我再也承受不了这样的痛，你一定要撑下去。就算要我拿生命来交换，我也愿意。我不会再让任何人。要来了，来喝药。说孟尚仪的气息已经由弱转强，相信假以时日康复有期。尚仪大人昏睡的这些日子，郡王爷您日息守候，相伴在旁，还请郡王爷回府稍作休息，保重贵体。现在还不可以，他还在阎王殿外绕圈子，我不能离开他。可是其他宫女看见郡王爷守候不退，就会以为尚仪大人还未脱险，为了令众人心安。奴婢大胆请求郡王爷回府稍息，免得人心惶惶。而且奴婢是奉太平公主之令，请郡王爷过府一聚。可知所谓何事？奴婢也不知道，只是公主守候多时，就等郡王爷一个答复了。好吧，本王就跟你走一趟。
奴婢叩见郡王爷。严礼，谢谢王爷。本王明白，你们大家心系孟尚义的安危，不过大家可以放心，经予以诊治，伤势目前已无大碍，所以到现在为止，各位已经无需挂心了。不过孟尚仪离苏醒，或许还有一段时日，所以现在大家还是先行离去，免得因擅离职守，遭主子责怪。奴婢告退。嗯、倘若孟尚仪醒来，一定要第一时间到王府来禀告。奴婢遵命。公主，郡王爷来了。参见姑姑。蓉儿，去泡上等山茶，让郡王爷好好的提提神。是。呃，就先不必麻烦了。姑姑如果有什么话，就请跟侄儿侄说吧。你有多少天，未曾就寝了？姑姑找侄儿来，就是为了这么无聊的话题吗？贤侄身系家国重任，安康与否，直接关系到社稷安危，实属大事。姑姑，请恕侄儿无礼，侄儿先行告退了。你这么匆忙，是想要赶着去做什么？姑姑有什么话可以直说，不必绕圈子。姑姑也想快人快语，但看你如此模样，两眼无神。萎靡不振，只怕思绪混沌，要商讨大事，恐怕也是有心无力。所谓大事，无外乎都是谋算人心，而有我诈之为，耍阴谋手段之举，又何须用心？你这是什么态度？诚如姑姑所言，侄儿确实是因为最近有些疲倦了，以至于言辞有失，得罪了。就为了一个孟凡，你就弄得如此一蹶不振。关于孟凡的事情，侄儿不想多提。为了儿女私情，你竟罔顾家国大事。如今太子已称姬登帝，皇后亦已如愿晋为皇太后，临朝称制。本来我们可以整肃朝纲，就是因为你。正事不理，本末倒置，放弃了大好机会，以致前功尽弃。你要是再这么执迷不悟，皇太后就会有机可乘，到时她大权在握，变天之日不远矣。侄儿今日心力交瘁，真的是累极了，改日再与姑姑商讨对策，告辞。岂有此理！红颜实属祸水，连隆基都为战而败。公主，那现在如何是好啊？隆基一蹶不振，莫说要连同对抗皇太后，就是安乐公主，她也没有办法相比。皇太后一定会把握这个良机，将我们逐个击破。为今之计，要杀出一条生路，我们就只有。先下手为强
姐姐，小福来看你了。你看我带了什么给你？这是你最喜欢吃的桃金娘凉果。姐姐，你要快点醒过来，要不然下去秋来，就再也采不到桃金娘。你要想吃，就得等到明年。原来，有些事，时间一过，就不能回头。桃金娘如是。小夫也如是，姐姐，对不起，是小夫害了你。我真不知道公主这么狠心，她利用我，派杀手置你于死地。姐姐，对不起。不要生小夫的气，我怕到今天，我绝对不能半途而废。为了走到今天，我不惜背起仇君，舍弃自己的亲儿，我现在又害了你。可是我身不由己呀、啊。
宫中一切如常，未见异样。禀太后娘娘，各宫宫婢安守本分，未见逾越之举。只是据老奴所查，内舍人昨晚探望孟尚仪，逗留足足半个时辰之久。奴婢参见皇太后、公主。听说昨天晚上你去探望你的姐姐孟凡了。孟凡乃是太平公主及项王父子的心腹，孟福只是帮公主去打听消息而已。哦、嗯，那你可曾探听得知什么消息了吗？他已经快不行了。据老奴所知，上福、上食、上请、上宫四局四上，已准备相约一同去探望孟尚仪。看来孟尚仪的情况的确已经到了令人担心的地步。老奴也打算去探望，趁机一查究竟。孟凡终于可以尝到被人背弃之痛，感受到孤身一人的痛楚。<笑>说到底，这孟凡也只是区区一个奴婢。我们目前当务之急要对付的，是太平和项王父子。隆基为孟凡的生死忧心如焚，于此期间，必定会疏忽，疏于防范。正是我们下手的好时机。如今临淄郡王三魂不见了七魄，这样太平公主的手就被废了。但是他们绝对不会坐以待毙。依奴婢之见，应先发制人，先杀太平公主，再除项王父子。言之有理。如今李隆基成事不足，我们要对付的是太平。女儿啊，不要因小失大，误了大事。女儿明白。一切就依照母后的旨意办事吧。孟凡，怎么样？你好点吗？多谢大家的关心，孟凡已经好的差不多了。既然也没什么大事，为什么你还要对外谎称昏迷未醒，危在旦夕？还秘密相邀，孟凡此举是为了掩人耳目，掩太后，还有安乐公主的耳目。因为此刻孟凡要跟四位大人商议的是谋反大事。孟凡，自从你入宫以来，你就总是自以为是、独断独行，如今你又在说什么鬼名堂？太后跟安乐公主齐天王地，弑君夺位，贿乱宫禁，残害生灵。临淄郡王决议起兵讨伐。匡扶社稷，整肃朝纲，荒唐！太后和公主虽然行事乖张，怎样也不至于会弑君的。虽然上请大人一向看不惯孟凡不懂循规蹈矩，但是孟凡相信，大人能分辨是非善恶。难道大人真的认为，孟凡会如此口无遮拦、肆意妄为吗？孟凡，雷上卿不喜欢你行事莽撞，就是怕你害了别人，也害了自己。但他对你的品行非常欣赏，否则当年就不会拜托我把你收留到上宫局里来照顾了。是啊，孟凡，我知道你行事自有一套，但是这件事情真的非同小可，稍不留神，我们四局随时遭灭顶之灾。你说他们母女弑君夺位，究竟有没有真凭实据啊？我就是凭据。是我亲耳听到的，我们千辛万苦才镇杀了皇上，谁知始终都未能登上帝位。还有仙太子重俊，也是安乐公主诱使孟福下的毒手。钟上公，此事非同小可，千万不可出错。难道你亲耳听到皇后毒杀皇上吗？千真万确。自从知道仙太子遇害真相，我就悲愤莫名，幡然醒悟，明白太后母女心肠歹毒
，为免二人扩大势力，我才恳请柴上公让位于我，就是为了阻止他们继续弄权作恶。可惜，还是没能阻止他们毒杀皇上，真是始料未及呀、啊！他们还没上公爵的人，皆是各局动静。嗯，太后觊觎地位，不择手段。如有人不肯同流合污，就只有死路一条。上至大臣，下至宫婢，无一幸免。所以孟凡恳请四位大人，为了国家社稷，帮助君王爷，一举剿灭奸邪。嗯，嗯哼。禀公主，各副府兵已经准备就绪，随时候命。好，本公主接到密报，太平公主狼子野心，觊觎帝位，密谋造反。欲趁新帝继位，军心未稳，暗自招兵买马，于效法先帝武士，妄想当大唐女皇帝。这可此事非同小可。公主可有肯定的消息，准确无误？那是必然。本公主会无端捏造吗？为保大唐基业，除奸邪定江山，刻下分兵，夜袭郡王府，绞杀太平公主，势在必行。唯如此，才可保立唐江山的真正太平。非是定当鞠躬尽瘁，死而后已。好，出发。安乐公主跋扈宫中，凌辱大臣，无视王法，为所欲为。太后视而不见，放任骄纵，魔爪由后宫伸至朝堂，结党营私，扰乱朝纲，恶行愈演愈烈。如今竟觊觎帝位，密谋作反，夺李唐江山，立为世天下。如此奸邪，天地不容。天地不容。今夜一战。除奸党要挟，保江山社稷，整肃朝纲，振兴大唐，不容有失。愿凭公主谗言，愿凭公主谗言。卑职叩见公主。何事惊慌？快说。禀公主，前方回报，太平公主正率领上万兵马修集前方，似乎是冲着公主而来。哼，好啊，果然是先发制人，抢夺先机。公主，我们要先谋定，再行动。没了龙基这帮手，太平孤军作战，亮骑兵力不过一万，我方金府兵就有三万，还有万骑飞骑两营精兵尚未调动，势力悬殊，本公主哪有战败的可能？公主此番只是臆测，未能做准。既然对方军力未明，我方理应先避其锋芒，查探清楚，再另谋策略。荒谬！上阵杀敌，关键是要一鼓作气。临时变阵退缩，只会更加扰乱军心。哼！更何况本公主胜券在握，哪有让路之理？传令下去，兵将若有退缩者，杀无赦。是。禀公主，安乐公主兵马已到百丈之外，正朝我军大举进发。据探子回报，安乐公主调动的府兵是三万之数，我方只以一万之数迎战，必须以策略取胜。公主可有取胜之道？昔日井陉之战，韩信以万数之兵制胜二十万之敌。所谓“知己知彼，百战不殆”，本公主早已派探子潜伏在敌军之中。安乐公主骄矜狂妄，
用兵无方。今夜，本公主就要她尝尝一败涂地的滋味。出发